ആസിഡുകളും ആൽക്കലിയും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് നിർവീര്യ കരണം റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഈ പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടത് ഒരു ആസിഡ് ഒരു ആൽക്കലി ഫിനോൾഫെലിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ് ഒരു ബ്യൂറോട്ട് എന്നിവയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ് ഇത് ബ്യൂറോട്ട് ആണ് ഇതിനൊരു ടാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ടാപ്പ് വഴി നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ബ്യൂറട്ടിൽ നമ്മൾ ആൽക്കലി എടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആസിഡും ഫിനോൾഫലിൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ ഫിനോൾഫലിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആസിഡിനോടുകൂടി ചേരുമ്പോൾ നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാൽ ആൽക്കലിയുമായിട്ടാണ് ചേരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അത് പിങ്ക് നിറത്തിലായിരിക്കും ഇനി മെല്ലെ ഈ ടാപ്പ് തുറക്കുക അപ്പോൾ ഓരോരോ തുള്ളി തുള്ളിയായി സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അഥവാ ഏത് ആൽക്കലിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവ ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിനകത്തോട്ട് വീഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ തുള്ളി വീഴുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഒരു പിങ്ക് കളർ ഉണ്ടാവുകയും അത് പിന്നീട് മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ആ വീഴുന്ന ആ ഒരു തുള്ളി ഫിനോൾഫലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം പിങ്ക് നിറമാകുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെള്ള അതായത് നിറമില്ലാതെയാവുന്നു അതായത് അത് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അതായത് അത് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിനകത്തുള്ള എല്ലാ ദ്രാവകവും പിങ്ക് നിറത്തിലാകും പിന്നീട് എത്ര തുള്ളി ഒഴിച്ചാലും നിറ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആൽക്കലി മാത്രമാണ് ആസിഡ് ഫുള്ള് നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത ആസിഡ് എവിടേക്കാണ് പോയത് അതാണ് നിർവീര്യകരണം റിയാക്ഷൻ അഥവാ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത് ആസിഡും ആൽക്കലിയും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവ രണ്ടുമല്ലാത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കൂടെ വെള്ളവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഭാവിയിൽ ഇത് എന്തായാലും ഉപയോഗപ്പെടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്യൂറോട്ടിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇത് തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കൂടാതെ വെള്ളവും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുവല്ലോ ഒരു ആസിഡിൽ എല്ലാ ആസിഡുകളിലും ഉള്ള ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ അഥവാ ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകൾ ആണ് അതേപോലെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അഥവാ ഒരു ആൽക്കലിയിലുള്ള ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അയോണിക് ഇക്വേഷനുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ എച്ച് സി എൽ എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസുമായി വിഘടിക്കുന്നു എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ പ്ലസും സി ഒ എച്ച് മൈനസുമായി വിഘടിക്കുന്നു എച്ചിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് ഒ എച്ചിന് മൈനസ് ചാർജും ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് ടു ഒ അതായത് ഒരു മോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു ബാക്കിയുള്ള അയോണുകൾ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആണ് അത് ചേർന്ന് എൻ എ സി എൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെ ലവണം അഥവാ സോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് നിർവീര്യകരണം എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആസിഡും ഒരു ആൽക്കലിയും തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതിലുണ്ടാകുന്നത് വെള്ളവും ഒരു ലവണവുമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ആസിഡിലുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം ഹൈഡ്രജൻ അയോണും ആൽക്കലിയിലുള്ളത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ അഥവാ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുമാണ് ഇവ രണ്ടുമാണ് വെള്ളത്തിനുള്ള കാരണം അതായത് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആസിഡിൽ നിന്നുമാണ് 
ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൽക്കലിയിൽ നിന്നുമാണ് എല്ലാ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ അഥവാ നിർവീര്യകരണം പ്രവർത്തനത്തിലും വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു നിർവീര്യകരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുക്കമായി നിർവീര്യകരണത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് മൂല്യം എന്നാൽ എന്ത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുടെ അളവിനെ ആസ്പദമാക്കി അത് ആസിഡ് ആണോ അതോ ആൽക്കലി ആണോ എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന രീതിയാണ് പി എച്ച് ഇത് പൊട്ടൻസ് ഡേ ഹൈഡ്രജൻ എന്നതിന്റെ ചുരുക്ക നാമമാണ് അതിന്റെ വലിയ ഫോർമുലകളൊന്നും ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇതാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ അതിൽ തുടങ്ങുന്നത് പൂജ്യമോ അവസാനിക്കുന്നത് പതിനാലുമാണ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഏഴാണ് ന്യൂട്രൽ അഥവാ ആസിഡുമല്ല ആൽക്കലിയുമല്ല പൂജ്യം മുതൽ ഏഴ് വരെ ഉള്ളത് ഇത് ആസിഡുകളാണ് ഏഴ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ളത് ആൽക്കലികളുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് പൂജ്യം പി എച്ച് ഉള്ളതാണോ ആറ് പി എച്ച് ഉള്ളതാണോ കൂടുതൽ ഗാഢമായ അഥവാ കൂടുതൽ ശക്തിയേറിയ ആസിഡ് പി എച്ച് കുറയും തോറും ആസിഡിന്റെ ശക്തിയും കൂടുന്നു അതായത് പൂജ്യം പി എച്ചിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആസിഡ് വളരെ ശക്തിയേറിയതാകുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇവയെല്ലാം ഒന്ന് മുതൽ പൂജ്യം വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഇടയിലാണ് ഇവര് പി എച്ച് അതേസമയം പതിനാലിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ആൽക്കലിയുടെ ശക്തി കൂടുന്നു അഥവാ നല്ലൊരു ആൽക്കലി പി എച്ച് റേഞ്ച് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഉള്ളതായിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി എച്ച് റേഞ്ചുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വസ്തുക്കളുടെയും പി എച്ച് റേഞ്ചുകളാണ് ബാറ്ററി ആസിഡ് അഥവാ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ബാറ്ററികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പൂജ്യം മുതൽ ഒന്ന് വരെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് അഥവാ നമ്മുടെ വയറ്റിനുള്ള അകത്തുള്ള ആസിഡ് അതിന്റെ റേഞ്ച് ആണ് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ ഏകദേശം ഇത് കൃത്യമായ റേഞ്ച് അല്ല ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിന്റെ ഫോർമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ എച്ച് സി എൽ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഡൈല്യൂട്ടിന്റെ സോഡ സോഡ എന്നത് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് അതിന്റെ ഫോർമുല എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് അതിന്റെ പി എച്ച് റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ആസിഡ് റെയിൻ അതിന്റെ പി എച്ച് അഞ്ച് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ബ്ലാക്ക് കോഫി അഥവാ കട്ടൻ കാപ്പിയുടെ അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ യൂറിൻ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ സലേവയുടെ ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ പ്യുവർ വാട്ടർ അതായത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ യാതൊരു അയോണുകളും ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് ഏഴാണ് അതായത് അത് ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം സീ വാട്ടർ അഥവാ കടൽ വെള്ളത്തിൽ അതൊരു അല്പം ആൽക്കലയിലാണ് അതായത് അതിന്റെ പേച്ച് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പക്കാരൻ അതിന്റെ ഫോർമുല എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആണ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ എന്നാൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് മിൽക്ക് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം മിൽക്ക് ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ അതും ആൽക്കലൈൻ ആണ് അതിന്റെ പി എച്ച് റേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമോണിയ അതായത് എൻ എച്ച് ത്രീ അതും ആൽക്കലൈൻ ആണ് സോപ്പി വാട്ടർ അഥവാ സോപ്പ് വെള്ളം അതും ആൽക്കലൈൻ ആണ് ബ്ലീച്ചും ഡ്രെയിൻ ക്ലീനറിന്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ നോക്കി പറയാവൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ആസിഡ് ഏതായിരിക്കും അതെ ഈ റേഞ്ചിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആസിഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ബാറ്ററി ആസിഡ് ഏറ്റവും ശക്തിയാർന്ന ആൽക്കലി ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് ബ്രെയിൻ ക്ലീനർ ആണ് ഏറ്റവും ശക്തി ഉള്ള ആൽക്കലി അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ആസിഡ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ബാറ്ററി ആസിഡ് ആണ് ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ആസിഡ് ന്യൂട്രൽ ആയി കിടക്കുന്നത് പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് പ്യുവർ വാട്ടർ എന്നാൽ 
യാതൊരു വിധ അയോണുകളും ഇല്ലാത്ത വാട്ടർ അതായത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് പി എച്ച് പേപ്പറുകൾ ഇവ ആണ് നമ്മൾ പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് പി എച്ച് ആർട്ട് നമ്മളൊരു ദ്രാവകം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ പി എച്ച് പേപ്പർ ബുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കളർ ഏതാണോ അതാണ് പി എച്ചിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അല്പം ഗാഠമായിട്ടുള്ള എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി എച്ച് ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളർ ഇതായിരിക്കും അത് അതേസമയം നമ്മൾ ഒരു അല്പം ഗാഠമായ എൻ എ ഒ എച്ച് എടുക്കുക അതായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ മുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കളർ ഇതായിരിക്കും അഥവാ അമോണിയയിലാണ് മുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ഈ റേഞ്ചിലായിരിക്കും കളർ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു വയലറ്റ് കളറിലായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക ഒരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് സിലബസിൽ ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് റെഡ് ക്യാബേജും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് തരം പി എച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ റെഡ് ക്യാബേജിന്റെ ലീഫുകൾ അത് അതായത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇലകൾ കുറച്ചു നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അത് നല്ലൊരു പി എച്ച് ആണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തു വെക്കാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ അഥവാ എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നീല നിറം കിട്ടും വെള്ളമായിട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു വയലറ്റ് നിറം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള വിനാഗിരി പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പിങ്ക് കളർ കിട്ടും ഇത് ഓരോ പി എച്ചിനും വെവ്വേറെ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് ക്യാബേജും കൊണ്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് പി എച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പല നിറങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് സിലബസിൽ ഇല്ല ലവണങ്ങൾ എന്താണ് ലവണങ്ങൾ അപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ നിർവീര്യകരണം റിയാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലവണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അഥവാ കെ ഒ എച്ച് ആണ് എടുക്കുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒ എച്ച് ഉണ്ട് എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നിർവീര്യകരണം റിയാക്ഷന്റെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം കിട്ടി അതായത് എച്ച് പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ലവണം ഏതാണ് ഇതാണ് ലവണം അതായത് ഈ എച്ച് പ്ലസും ഈ ഒ എച്ച് മൈനസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു കെ പ്ലസും ഉണ്ടാകും ഇവ രണ്ടും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഒരു ലവണം ഉണ്ടാകുന്നത് പലതരം കാറ്റയോണുകളുടെയും ആൻഡ് അയോണുകളുടെയും ചാർജ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രജനിന്റെ ചാർജ് വൺ പ്ലസ് ആണ് ഇവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ അമോണിയത്തിന്റെ ചാർജ് വൺ പ്ലസ് ആണ് സോഡിയത്തിന്റെയും പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെയും ചാർജ് വൺ പ്ലസ് ആണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ടു പ്ലസ് മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ടു പ്ലസ് കോപ്പറിന്റെ ടു പ്ലസ് അയേണിന്റെ രണ്ട് അയേണുകളുണ്ട് ഒന്ന് ടു പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള അയേണും ഒന്ന് ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള അയേണും ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ആണ് അതേപോലെ അലുമിനിയത്തിന്റെയും ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ഇനി ആനയോണുകളുടെ ചാർജ് ആണ് ഇതിൽ ചെറിയ കുറച്ച് തെറ്റുകളുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ഫോസ്ഫേറ്റ് എഴുതേണ്ടത് എച്ച് ടു പി ഒ ഫോർ മൈനസ് എന്നാണ് അതായത് ഈ രണ്ടും നാല് താഴെ ഇറങ്ങി അതിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതേപോലെ നൈട്രേറ്റിന്റെ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് ത്രീ താഴെയാണ് അതിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ക്ലോറിന്റെ സി എൽ മൈനസ് അതായത് ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഇതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സൾഫേറ്റിന്റെ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് മൈനസ് ചാർജ് അതുപോലെ ബോറോന്റെ എച്ച് ത്രീ ബി ഒ ത്രീ മൈനസ് ബൈ കാർബണേറ്റ് അഥവാ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റിന്റെ എച്ച് സി ഒ ത്രീ മൈനസ് ഈ
ഇവയെല്ലാം കാണാതെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമാണ് ഭാവിയിൽ ഇവ എങ്ങനെ മൈനസ് ടുവും മൈനസ് വണ്ണും വൺ പ്ലസും ആയി എന്നുള്ളത് പഠിക്കും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഫോർമുല എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ആണ് അത് ഏത് ഏത് ആസിഡ് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇവയിലെ അയോണുകൾ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസിനോട് കൂടെ ഒരു ഒ എച്ച് മൈനസ് നമ്മൾ ചേർക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിനോട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചേർന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചാർജ് പൂജ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് അതേപോലെ ആസിഡ് കിട്ടാൻ ആസിഡ് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ കാറ്റ് ആനയോൺ അഥവാ സി എൽ മൈനസ് എടുക്കുക അതിന്റെ കൂടെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നെറ്റ് ചാർജ് പൂജ്യം അത് നമ്മുടെ ആസിഡ് ആണ് ഈ എച്ച് പ്ലസും ഈ ഒ എച്ച് മൈനസും ചേർന്നാണ് വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൻ എച്ച് ഫോറും സി എൽ മൈനസും ചേർന്ന് ലവണം ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ആണ് അടുത്തത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് അത് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവയിൽ ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അഥവാ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിനുള്ളത് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോൺ ആണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു എച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവില്ല കാരണം എച്ചിന്റെ ചാർജ് ഒരു പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് ചാർജ് പൂജ്യമാകില്ല ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നെറ്റ് ചാർജ് പൂജ്യമാകുന്നു ഇത് ഇതിന്റെ ആസിഡ് ആയി അപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് എന്തായിരിക്കും അഥവാ ആൽക്കലി ഈ ബേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൽക്കലി തന്നെയാണ് കോപ്പറിന്റെ ചാർജ് ടു പ്ലസ് ആണ് ഇവയുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവയുടെ നമ്മൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജും ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഇവ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കണം അതായത് അതിന്റെ ബേസ് സി യു ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ആണ് അടുത്തത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലുള്ള അയോണുകൾ എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് പ്ലസ് ചാർജിന്റെ കൂടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചാർജിന്റെ കൂടെ എച്ച് പ്ലസും ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ചാർജിനെ പൂജ്യമാക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പൊതുവെയുള്ള ചാർജ് അതായത് നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ അതായത് നമ്മുടെ ബേസ് എൻ എ ഒ എച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ ആസിഡ് ഏതായിരിക്കും എച്ച് സി എൽ അടുത്ത മെഗ്നീഷ്യം നൈട്രൈഡ് അഥവാ എം ജി എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ അയോണുകളായിട്ട് എഴുതുക മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജും എൻ ഒ ത്രീ ഒരു മൈനസ് ചാർജും ആണ് ഉള്ളത് ചാർജിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകൂടി നോക്കാവുന്നതാണ് പ്ലസ് ചാർജിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഒന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് രശ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതേപോലെ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസിന്റെ കൂടെ എച്ച് പ്ലസും അതായത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും എം ജി ഒ എച്ച് ട്വൈസുമാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ആൽക്കലിയും ആസിഡും ഇവ രണ്ടും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെഗ്നീഷ്യൻ നൈട്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് പൊട്ടാഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള അയോണുകളെല്ലാം വിഘടിപ്പിച്ചെഴുതുക അതായത് പൊട്ടാഷ്യം പ്ലസും 
s of 4 2 minus y to add this is the same as the positive charge. OH minus. OH minus. And net charge is the same as the minus. That is the net charge. We will calculate the potential sulfate. KOH. This is the acid. We will add SO2 minus H plus. No kumbol, net charge of Puji Mala. Tender as Nekurga. Upper end plus chargem, tender minus chargem. Equal net charge of Puji. Number acid H2SO4. Alva sulfuric acid. Add to the calcium nitrate. It was CaNO3 twice. The number is there over the name. We get a picture of the girl. Ca2 plus nitrate and NO3 minus. Near the jay the volatile 2 plus in order, that is the positive charge in order to OH minus. Net charge a puja mala 10 to OH minus. Equal net charge a puja mai. Number no alkali CaOH twice. Calcium hydroxide. We will use acid in the same way. We will use the negative charge in the same H plus. We will use acid in the same way. We will use nitric acid. Something in a air the name Acid name